Archeologi e scienziati scoprono ogni giorno qualcosa di nuovo. Civiltà che nessuno ha mai sentito nominare, animali strani che nel tempo si sono evoluti cambiando completamente e reperti sorprendenti che risalgono a migliaia di anni fa. Tutte le scoperte sono preziose e interessanti, ma alcune hanno delle implicazioni che rimangono per sempre nella memoria del pubblico. Il primo ibrido umano Quando parliamo di specie diverse, non intendiamo cani e gatti che mettono al mondo delle creature mitologiche, ma precursori degli esseri umani moderni con caratteristiche genetiche così diverse da risultare incompatibili. Questo frammento di DNA scoperto nel 2012 è stato fondamentale per la comunità scientifica, ovvero che l'uomo di Denisova e l'uomo di Neanderthal abbiano fuso il loro DNA in una progenie sana. Potreste pensare che il titolo del nostro video vi abbia attratto in inganno. Dopotutto, cosa c'è di sorprendente nell'unione di due specie umane antiche? In teoria avreste ragione, ma se conosceste le differenze intrinseche tra le due specie coinvolte, rimarreste spalorditi proprio come gli scienziati. Entrambe sono drasticamente diverse dall'essere umano moderno, con cui condividono circa il 2% del materiale genetico. Prima di tutto vogliamo presentarvi le differenze sostanziali tra le due specie, L'Homo di Denisova è una sottospecie estinta dell'essere umano che viveva in Asia nel periodo del Basso e del Medio Paleolitico. L'Homo di Neanderthal, invece, era una sorta di uomo primitivo che viveva soprattutto in Europa e nell'Asia occidentale. Mentre gli uomini di Neanderthal avevano un aspetto simile a questo, si pensa che gli ominidi di Denisova si siano differenziati dai neandertaliani circa 400.000 anni fa e che quindi abbiano assunto caratteristiche diverse. Entrambe le specie si sono estinte circa 40.000 anni fa. Purtroppo nessuno è mai riuscito a reperire informazioni sufficienti sull'uomo di Denisova, dal momento che prima del 2010 la comunità scientifica non era neanche riuscita a dimostrare la sua esistenza. Solo quell'anno una squadra di ricercatori internazionali guidata da Svante Pavo dell'Istituto Max Planck ha scoperto un frammento di DNA inusuale nel mignolo e nei denti del giudizio di un ominide reperito nella grotta di Denisova nelle montagne Altai in Siberia. Da quel momento tutto è cambiato. La specie appena scoperta ha preso il nome dalla grotta in cui è stata individuata. E da allora i ricercatori non hanno mai smesso di indagare sulle sue origini. Purtroppo non sono stati reperiti fossili nella zona per lo strada. Quindi le ricerche hanno subito una battuta d'arresto. Ciò nonostante la scoperta è stata considerata rivoluzionaria dall'intera comunità scientifica. I frammenti di questo materiale genetico forniscono infatti la conferma dell'esistenza di una progenie nelle due specie. Il DNA, che risale a circa 90.000 anni fa, apparterrebbe a una ragazza tredicenne con una mamma neandertaliana e un padre Denisova. Le speculazioni degli antropologi avevano suggerito molto tempo addietro che le due specie potessero essersi unite, ma finora l'unica prova risiede in questo minuscolo segmento di DNA. Potrebbe sembrare un po' poco, ma dovete tenere a mente che in questi settori ogni piccola scoperta può generare un effetto domino di dimensioni colossali. Dopotutto stiamo parlando di decine di migliaia di anni, quindi è impossibile svelare tutti i misteri del passato in pochi giorni. Il fossile di questa adolescente primitiva è un indizio vitale del passaggio del tempo. Un genetista della prestigiosa Università di Harvard, David Reich, ha mostrato il suo entusiasmo per la scoperta dicendo «è incredibile aver trovato una prova come questa». Pensavamo che fosse impossibile trovare un indizio che confermasse la nostra tesi. Gli ibridi di prima generazione si sono davvero uniti in una progenie esistente. Dalla scoperta del DNA nei denti, gli scienziati hanno continuato a studiare il resto dello scheletro rinvenuto nelle vicinanze. Per due anni le ossa della ragazza sono rimaste negli archivi del laboratorio per essere studiate in seguito. È stata Samantha Brown dell'Università di Oxford a scoprire per prima che si trattava di un braccio o una gamba di una ragazza adolescente. Il DNA mitocondriale ha rivelato subito che si trattava di un ibrido, perché questo tipo di materiale genetico viene trasmesso quasi totalmente dalla madre. I cromosomi ricevuti dal padre avevano una corrispondenza perfetta con quelli riscontrati negli uomini di Denisova, mentre l'insieme dei geni mostrava una varietà sconvolgente che si ottiene soltanto dopo l'accoppiamento di specie diverse. Se non riuscite ad afferrare a pieno il linguaggio settoriale degli scienziati, non dovete preoccuparvi, perché non siete soli. Vi basta sapere che gli ibridi umani esistevano e che questa scoperta è più interessante di quanto sembri. Grotte di Lascaux anche se le scoperte riguardo il DNA ibrido degli uomini primitivi rimangono imbattibili, 
esistono altri elementi che possono aiutarci a capire com'era la vita in un passato molto distante. Uno di questi sono le grotte di Lascaux, scoperte da quattro adolescenti nel 1940. Queste grotte labirintiche si estendono nei pressi del villaggio di Montignac. All'interno si possono ammirare più di 600 disegni sulle pareti, che ci permettono di spirciare nell'esistenza dei nostri antenati. Di fronte a quella scoperta sconvolgente, i ragazzi sono rimasti senza fiato. Le pareti della grotta erano ricoperte di disegni dalle tinte brillanti, che raffiguravano animali sconosciuti nell'Europa del XX secolo, come i bisonti. Ma da quel momento in poi, migliaia di grotte simili sono state scovate in tutto il mondo. Nonostante i chilometri che corrono tra un sito e l'altro, tutte le grotte presentano lo stesso tipo di raffigurazione. Impronte umane, disegni astratti e dipinti che ritraggono animali ormai estinti. Ovviamente quelle immagini derivano dai nostri antenati, ma sembra che gli uomini primitivi fossero più interessati alle altre creature che ai loro simili. Ritratti solitamente con sagome a forma di bastoncino, che ricordano i disegni dei bambini. Gli archeologi le hanno definite umanoidi. Il motivo per cui questa scoperta è considerata tanto interessante è che gli animali venivano raffigurati con una precisione sconcertante, con tanto di peli del manto dipinti uno per uno. Gli umanoidi non godevano della stessa attenzione, un particolare che sembra evidenziare l'interesse che i nostri antenati provavano verso il mondo naturale. La comunità scientifica, tuttavia, soffre per la mancanza di testimonianze visive sull'aspetto degli uomini primitivi, dal momento che dovevano essere molto diversi da noi. Sappiamo per certo dalle ossa ritrovate che avevano una struttura fisica diversa, ma senza immagini dettagliate non possiamo chiarire fino a che livello. Uomo di Tollund Ormai sappiamo che i resti delle popolazioni antiche sono un mezzo affascinante per conoscere non solo la loro biologia, ma soprattutto lo stile di vita che conducevano. I ritrovamenti più inquietanti sono probabilmente quelli scavati nelle paludi, come l'uomo di Tollund. Gli esperti credono che la sepoltura nelle paludi facesse parte di qualche rito speciale che comprendeva il sacrificio umano, anche se i dettagli sui rituali non sono mai stati resi molto chiari. L'uomo di Tollund è forse il cadavere più famoso mai estratto da una palude. Scoperto l'8 maggio 1950, questo poveretto sacrificato è stato rinvenuto a Silkeborg, quando un'operazione di bonifica nella torba locale ha portato all'esumazione dei suoi resti. All'epoca gli operai hanno creduto che si trattasse della vittima di un omicidio recente e hanno contattato subito la polizia che però ha trovato ampie difficoltà nella ricostruzione del caso. A quel punto sono stati interpellati gli esperti del Museo Silkeborg. Sembra infatti che l'uomo di Tollund sia stato ucciso con un cappio al collo circa 2400 anni fa e adagiato nella palude per compiacere gli dei dell'epoca. I rituali sacrificali non sono mai stati inusuali in passato, ma lo stato dell'uomo di Tollund ha meravigliato gli esperti per le sue ottime condizioni. Il tempo trascorso nella palude ha preservato il suo corpo alla perfezione e ha permesso agli scienziati di approfondire le nostre conoscenze sulle popolazioni che hanno abitato il pianeta prima di noi. Linee di Nazca Sebbene non siano considerate una scoperta particolarmente scioccante, se non prendiamo in considerazione le loro dimensioni notevoli, le linee di Nazca sono comunque molto affascinanti per via del messaggio che insinuano. Scoperte nelle pianure costiere del Perù, a 400 km da Lima, le linee di Nazca sono un insieme di geoglifi enormi realizzati dall'omonima popolazione sudamericana. I geoglifi sono dei disegni incisi nel terreno con delle tecniche specifiche e, come potete vedere dalle immagini, regalano un effetto mozzafiato. Le linee di Nazca raffigurano piante, animali e forme speciali. Si pensa che abbiano circa 2000 anni e possono essere osservate ancora oggi in tutto il loro splendore dagli aerei o gli elicotteri. Alcune delle linee più famose ritraggono un colibrì, un ragno, un cactus, una scimmia, una balena, un lama, una papera, una lucertola e un cane. La popolazione dei Nazca ha disegnato anche una figura umanoide che è stata soprannominata l'astronauta, accanto a diverse impronte di mani e altre sagome intelligibili. Di recente è stata scoperta anche una creatura mitologica lunga circa 30 metri con tante gambe, una lingua lunga e un corpo ricoperto di macchie di leopardo. Le linee di Nazca sono state create rimuovendo i primi 30-40 cm di rocce ferrose dal terreno, motivo per cui risultano così facilmente visibili per via aerea. Il significato che si nasconde dietro queste strisce non è mai stato spiegato, 
Ma è bello pensare che la popolazione volesse commemorare le bellezze della natura in un modo tanto plateale. Queste scoperte sconvolgenti sono affascinanti anche perché rimangono a volte da un grado variabile di mistero.